ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും അറിയാം പിന്നീട് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലാത്തവർ ദൈവം അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ സി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പഴയ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആയിട്ട് സി ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സുമായിട്ട് നമ്മളിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനൊക്കെ കണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെയും തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രാഫിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് തരാം സോ ഈ ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് രണ്ടാവുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് കണ്ടല്ലോ അത് ഡോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാ എക്സ് മൈനസ് രണ്ടാകുമ്പോൾ വൈ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഒന്നാകുമ്പോൾ വൈ പോസിറ്റീവ് വൺ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ കറക്റ്റ് ഒറിജിനി തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ആണ് ആ സമയത്ത് വൈ വൈയും വൺ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആണ് എന്താ ഇവിടെ എക്സ് ടു ആണ് ആ സമയത്ത് വൈ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ സീ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ ഓരോന്നിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ ഡോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഡോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു ഓക്കെ സോ എൻ്റെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു മുതൽ എക്സ് ടു വരെ സി എക്സ് ടു വരെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇങ്ങനെ ഫോർ തൊട്ട് ഫോർ വരെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് പെൻസിൽ തൊട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെൻസിൽ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്താതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻസിൽ ഉയർത്താതെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ മുട്ടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചോദിക്കുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത്രയും ഡോട്ട് ഇടും ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് താഴോട്ട് വരച്ച് അടുത്ത ഡോട്ടിൽ പോവുകയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പെൻസിൽ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയും ഇവിടെ എത്തി വീണ്ടും ഞാൻ പെൻസിൽ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടം വരെ എത്തി ദെൻ ഇത്രയും ഇവിടെ വരച്ച് എത്തുന്നിടം വരെ എനിക്ക് പെൻസിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോലും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചില്ല നമുക്കത് നിർത്തേണ്ടി വന്നില്ല പെൻസിൽ ഒന്ന് നിർത്തി എടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ
ഇനി ഞാൻ ഈ എക്സിന് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ കിട്ടും ഓക്കെ ചുമ്മാ ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സിന് വൺ എന്ന് ഇടുവാണ് നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ പോകാം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ആക്കാം ഇതിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വാ എഫ് ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്നിട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൺ എന്നിപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ടു ഇട് അടുത്തത് ടു ഇട്ട് നോക്കി എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് എഴുത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു എന്ന് എഴുതിയേ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിൽ വൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ഇട് ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ഇട്ട് നോക്കി എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഈ സെയിമിൽ തന്നെ ത്രീ ഇട്ട് നോക്കി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു എന്നല്ലേ വരുന്നത് സിക്സ് ബൈ ടു ഇറ്റ്സ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൈയും ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കുറച്ച് കൂടി പോയി നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ജെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഇട്ട് നോക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇത് സെവൻ വരും ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് നാലാണെങ്കിൽ വൈ ഇവിടെ ഏഴായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈവ് ഇട്ട് നോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഇട്ട് നോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് എന്നിട്ടാൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ അങ്ങനത്തെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതി എത്ര നല്ല ഇൻഫിൻ ഇങ്ങനത്തെ കേട്ടു ഇൻഫിനിറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ ഇല്ല നമുക്കൊരു ആൻസർ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മുടെ ആൻസർ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് ആറും കൂടെ എഴുതി നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിക്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്നല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് മൈന ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഒമ്പത് എഴുതി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് ആറാണെങ്കിൽ ആൻസർ വൈ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് വൺ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ സി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു സി ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി എടുത്ത് കാണും ഈ ഫംഗ്ഷൻ സി ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ വൺ തൊട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ ഇട്ട് നോക്കി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വൈഡ് ആൻസറും വന്നു ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ വണ്ണിന് വന്നു ഇതാ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ് വൈ ടേബിൾ ആക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിന് എക്സ് വൈ എന്നൊരു ടേബിളിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം വേണം എക്സ് വൈ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആറെണ്ണം വേണം ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ സി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെയാണ് എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് ഒന്നാകുമ്പോൾ വൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് വൺ തന്നെ കിട്ടി എക്സ് രണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് മൂന്നെന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് നാലെന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ലൈക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആൻസർ ഇല്ല ഒന്നും വന്നില്ല അവിടെ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആറെന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് നയൻ എന്ന് തോന്നും ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ മാറി ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ആക്കി നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് കൊച്ചിൻ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനെ
അടുത്തത് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് ടു കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ വൈ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഡോട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഡോട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ത്രീ വരും എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൈ സി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലെങ്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് ഓക്കെ അവിടെ വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥലം കിട്ടാത്തത് അവിടെ വൈ ഞാൻ മാച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൈ ത്രീ തന്നെ വൈയോ അപ്പോൾ ത്രീ തന്നെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ത്രീയും ത്രീയും കൂടെ മാച്ച് ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഫോർ എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ പറ എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൈ വൈ ഒരു സെവൻ ആണ് വൈ സെവൻ ആണ് എനിക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവനിലോട്ട് വരച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഉയരത്തിൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവനിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടേണ്ടി വരും അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകും ഓക്കെ അത് അടുത്ത എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആയിക്കട്ടെ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൈ എത്ര ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ആണെൻ്റെ ചോദ്യം എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഡോട്ട് ഇടും പേന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് 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 ഇവിടെ എത്തി പേന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡോട്ട് ഇട്ട് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇടേണ്ടത് എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഡോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് സി അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല നമുക്കിവിടെ എങ്ങും ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ഡോട്ട് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സി എക്സ് ഫൈവിന് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ് സിക്സിലേക്ക് അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഡോട്ടും ഇട്ടിട്ടില്ല എക്സ് സിക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിക്സ് എക്സ് ആറ് ആണെങ്കിൽ വൈ എത്രയാ മൈനസ് നയൻ വൈ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഇതാ ഇതാണ് വൈയുടെ മൈനസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അല്ലേ ഇതാണ് വൈയുടെ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്തിരുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മൈനസ് നയൻ വന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം എക്സ് എവിടെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കട്ടെ ഇതാ ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ല സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വൈ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നയനിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സിക്സും നെഗറ്റീവ് നയനും ഏകദേശം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലെടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അളവ് നോക്കണ്ട സിക്സും മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുത്തി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും ഡോട്ട് മനസ്സിൽ കണക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ഡോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും അത് അവിടെ അത്രയും നിൽക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് എക്സ് സിക്സും വൈ നെഗറ്റീവ് നയനും ആയിട്ട് വരണം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ പെൻസിൽ എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങാം അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാ ഇവിടെ വരെ വന്നു ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് സപ്പോസ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്പേന പൊക്കിയേ പറ്റൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ സംഭവിച്ച് എന്താണ് ഈ ത ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട
തട്ടി നിൽക്കുവാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇത് ഇവിടെ വരണോ ഇനി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പോയി സി അത് ഗ്രാഫുകൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എനിക്ക് മീ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ചിൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല ക്ലിയർ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനാണ് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതെ എന്താ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നെ സി അപ്പോൾ ഈ തന്ന ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് കൊച്ചും ചോദിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വെറുതെ ചോദിക്കുവാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആകുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയാലും സീറോ ബൈ സീറോ ലിമിറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സീറോ ബൈ സീറോ ലിമിറ്റ് ആയാലും അതിനെ സീറോ ബൈ സീറോ അല്ലാതാക്കണമെന്ന് പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് അല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അത് അല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സീറോ ബൈ സീറോ ലിമിറ്റ് വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി സീറോ ബൈ സീറോ അല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് വഴിയോ റാഷണൽ മെത്തേഡ് വഴിയോ അത് അല്ലാതെ ആകുമെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില കേസുകളിൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ശരി തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് വന്നാൽ ഇത് സീറോ ആവാനേ പറ്റൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഈ കറു വരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ മീനിങ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ കറു വിത്തൗട്ട് എന്താ പറയുക വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് അവർ പെൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അങ്ങനെ രീതി തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പേന ഉയർത്തുന്നില്ല ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പേന ഉയർത്തേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നും ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റും ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത്ര മാത്രം തന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി സി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറയാതെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണോ ഇല്ലയോ നമ്മളങ്ങനെ അറിയും ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഏതൊക്കെ നമ്പർ നമുക്ക് കോട
മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലേ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബി എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് ഫാക്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കുറേ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എ സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീയും വരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്പറുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു ആയാലോ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു ആയാലോ നോക്കിയേ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റാമല്ലോ സീ നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു 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 കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സീ സംശയങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് സി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്ന നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഫാക്ടർ ചെയ്യണം ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടുവും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എഴുതിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നുവരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മാത്തമെറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതായത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണോ അത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് അറിയാമല്ലോ അത് അത് തന്നെ കിട്ടും സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംശയം വന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഫാക്ടർ ചെയ്യണമെന്നും ഫാക്ടർ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കും സി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ സി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫാക്ടർ ചെയ്ത് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത് ഒരാൾ സി അതിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതലേ പറയുന്നത് മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേ പറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിക് കിടക്കുന്നതിനെ ഫാക്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അങ്ങനെ ഫാക്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും സി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മറുപടി ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റ് വന്നാൽ ഇത് ഫാക്ടർ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും കാണാൻ പിടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് എത്തും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് ഫാക്ടർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടങ്ങളിലും ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയം വരാനേ പാടില്ല കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സെഷനാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയോ സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നത് നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫാക്ടറിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നാക്കി ഓക്കെ സി ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതാണ് എക്സ്
ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ആയി കാണും എക്സ് ടു ഒന്ന് കൊടുത്താലോ സി എക്സ് ടു ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നോക്കാം ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് പൂജ്യം ആയില്ലല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു ആ ടു മൈനസ് ടു പൂജ്യം വൺ ഇൻറ്റു പൂജ്യം സീറോ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നതോ ആയിക്കോട്ടെ ഡിനോമിനേറ്റർ മൊത്തത്തിൽ പൂജ്യം ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് കൊടുത്താലും ഇത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും ഇനി ടു 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 എന്ന് കൊടുത്താലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹോൾ റിസൾട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഏത് സംഖ്യയെ പൂജ്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും പൂജ്യം തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും ടു എന്ന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയാലും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയാലും അവിടെ വെച്ച് പേന പൊക്കേണ്ടി വരും കാര്യം കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ ഇല്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂട്ടി ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് പറയാം ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എക്സ് വണ്ണോ എക്സ് ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പറ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബാക്കി ഏത് നമ്പർ ഇട്ടാലും പ്രശ്നം ഒന്നും വരത്തില്ല അത് മൈനസ് ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഒഴികെ നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പർ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും യാതൊരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരച്ച് പോകാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പോലെ തന്നിരുന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്ന സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ കൊച്ചി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബി എസ് സി മാത്തമെറ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ലാത്തിടത്തോളം അതായത് ബി കോം എന്നൊരു ലെവലിലോട്ടുള്ള മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആ ഒറ്റ നോട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്സ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെയാണല്ലോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടുവും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകും ബാക്കി ഏത് നമ്പർ ഇട്ടാലും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തൊട്ടടു